Hello, welcome dito sa Cisco training natin. Yung basic Cisco initial setting. Una ang tuturo ko ngayon. Um, first, mag-start ako muna dito di sa switch natin, which is 2960. Configure ko muna siya ha. So, this is up na. Play enable. So, dito, uh, ang gagawin ko is show IP interface. Dito, gusto ko mali makita. Oh. Show IP. Itong show IP interface, baby, so, makikita ko yung mga interfaces niya. So, par makita natin. So, 24 yung port niya, tapos may dalawang gigabit. So, ito yung interface niya, tas interface bilan. That's it. So, ang gagawin ko ngayon is, isa pa, show running config. Ito, kung may running configuration na tayo na nagawa. So, yung show IP interface, yung mga interfaces ng device natin. Ito namang, show running config is yung running configuration na nagawa natin. So, par wala pa ako natatay dito. So, tingnan natin. So, wala pa. Login console, walang setting. Line, walang setting. Wala lahat. Walang address yung IP bilan at uh, yung at IP yung bilan. Tapos daw, shutdown pa siya. So, our interface, ayan. Dito makikita natin. Tingnan nyo to. Papakita ko. Yung 1 and 2. Up na siya kung mapapansin nyo. Yung interface is up kasi meron na naka-plug in. So, let's start configuration. Na, yung configuration. Dito kasi yung gamit ko is packet tracer. So, tatry ko muna. First thing is configure terminal. Ito, para makapag-configure. First na gagawin ko is palitan ko yung switch name which is ang pagpalit is host name. Gagawin ko siyang should be switch to SW2. So, yun ang na-change ko na. Host name is na-change ko lang to. Next is, <coughs> ito naman, yung interface bilang lalagyan ko ng IP which is 172.16. Gawin ko siyang, should be 10. 10 yan. So, yun ang gagawin ko. Pupunta ko sa interface bilang bilang 1, and then lagyan ko na IP address, IP address, 172.16.1.10, and then with subnet mask, dapat lagyan 255.0. So, syempre, then no shutdown. Kakalimutan. So, that's it. Up na siya. Next thing is... Kung meron na siya, exit mo na ako. Kailangan kong i-secure yung console at yung VTY which is in terminal. So, ito yung basic setup. So, lagyan ko lang ng password. Una kong gagawin mo na is lagyan natin yung enable. Pag type ko ng enable, magkaka-password at yun. So, I'll put enable secret. So, secret. So, lagyan ko ng password na gusto ko sis ang password na gusto ko is Cisco that's it so pag nag enable may password na siya Cisco then next thing is yung line console para pag may nag connect ng console kay, sa, ng console cable at may gusto sila i-configure na lagyan ko ng pan, password isa lang yung line console zero natin so confirm so lalagyan ko siya ng password Cisco. Yung Cisco na password dito lang sa lab natin para mas madaling matandaan. Pero sa real environment dapat secure mas uh, secure yung password niya. Hindi nyo kakalimutan. Cisco and then uh, huwag natin kalimutan login. Ha? Meron dito eh. History para yung buffer size. Size ilan yung gusto yung history. 
para pag nag-up ka, down, 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 up, is meron siyang, ano, um, what you call that, yung nare-remember niya na tinake mo. So, 10 lang. Para history size, 10. Tapos, meron pa ako yung logging synchronous. Huwag niyo makalimutan ito para sa reels which kasi um, pag nagta-type ka, pumupunta siya sa nagme-mess out siya pag may configuration or may nag-up habang nagta-type ka, nagme-mess so dapat ano siya laging synchronous so yung ginawa natin is sa line console, parang yun now, we're going to exit and then we're going to exit configure natin, same then sa line bty so exit mo na ako then go to line pty ito yung pang telnet natin and ssh so parang yun telnet mo na line bty 0 to 4 so i-activate ko yung 0 to 4 which is 0 1 2 3 4 5 virtual terminal ang pwedeng kumonect same din lagyan ko ng password i like to use same password para hindi ako mahirapan cisco then, and login. Huwag kalimutan yung login kasi hindi makakalagin pag hindi nakalimutan yan. Ito yung, meron tayong isa yung may user authentication. Mamaya ay papakita ko sa kabilang switch. Ibang setting yung gagawin ko. So, login. Lagyan ko rin. History. History. Size. Is 10. Tapos, ah, login synchronous 10. Diba? So, login synchronous. So, that's it. Pagka login nyo is let me check kung ma-access ko na siya through telnet. Let me check. Lagyan ko lang yung computer ko ng static IP 172.16.1.SA11.255.255. I will check. check ko lang to atik uh, natin kung ma mapiping natin yung ating or makakatel net ako dito sa now let's check kung matetel net na natin ha So, ayan na. Yung password is yung login. Ito yan. Cisco. That's the password. Pag nag-enable ako, yung enable secret na nilagay ko, ito yung tinatanong niya na password. So, kung magkaiba yung nilagay nyo na password, tandaan yun. Yung sa enable secret, ito yung password. Hmm? Pag nag-enable, ito yung password na tinatanong niya. Visually ginawa ko lang sis ko para madaling tandaan pero sa inyo it's up to you kung ano yung password ng enable password nyo so ito yan ha so successful nakalagay na tayo sabihin may access na tayo dito sa ating switch via network configuration so see you sa next video naman yung other way naman itong user. Nagawa tayo ng user at may password yung bawat user. Hmm? See you sa next video. Bye-bye.